வெல்கம் யூவர்ஸ் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது வருடம் ஏப்ரல் மாதம் வெள்ளிக்கிழமை ஒன்பது வயதான ஜெசிகா நாட்ஸ் அப்படிங்கிற சின்ன பொண்ணு அன்னைக்கு சாயந்தரம் தன்னுடைய ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே டிராயிங் பண்ணிட்டு புக்ஸ் படிச்சுட்டு ஜாலியா அவருடைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த வீக்கெண்ட ஜெசிகாவுடைய தாத்தா பாட்டி வீட்டுல போய் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் இருந்துச்சு சோ அந்த ட்ரிப்புக்காக ஜெசிகாவுடைய அம்மாவான பெகி நாட் இரண்டு நாட்களுக்கு தேவையான துணிமணிகள் எல்லாத்தையுமே பேக்ல எடுத்து வச்சு ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஜெசிகாவுடைய அப்பா வீட்டுல இல்ல அவரு இந்த ட்ரிப் போறதுக்காக சில பொருட்கள் வாங்குறதுக்காக பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்டோருக்கு போயிருந்தாரு இப்ப வீட்டுக்குள்ள விளையாடிட்டு இருந்த ஜெசிகா தன்னுடைய அம்மா கிட்ட அம்மா நான் வெளியே போய் அப்பா வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு அங்கேயே கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கா ஜெசிகாவுடைய அம்மாவும் ஓகே பார்த்து விளையாடு வீட்டை விட்டு வேற எங்கேயும் தூரமா போயிராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜெசிகாவும் வீட்டுக்கு வெளியில விளையாட போறா அதுல இருந்து சில மணி நேரங்கள் கழிச்சு ஜெசிகாவுடைய அப்பாவான கெவின் வீட்டுக்கு வராரு அப்படி வந்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஆமா ஜெசிகா எங்க அப்படின்னு தன்னுடைய மனைவி கிட்ட கேக்குறாரு அதுக்கு அவங்களோ நீங்க வெளியே பாக்கலையா ஜெசிகா உங்களுக்காக தான் வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாலே அப்படின்னு கேக்குறாங்க கெவினோ என்ன சொல்ற வெளியே ஜெசிகா இல்லையே அப்படின்னு சொல்றாரு உடனடியா ரெண்டு பேருமே வெளியே போய் தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப அங்கிருந்த ஒரு நெய்பர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் ஜெசிகா இங்க இருக்கிற ஃப்ரண்ட் யார்ட்ல உட்காந்துட்டு புக் படிச்சுட்டு இருந்தா அதை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனடியா பதட்டமான பேரண்ட்ஸ் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க போலீஸும் இம்மிடியா அந்த ஏரியா முழுக்கவே தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி போலீஸ் தேடிட்டு இருக்கும் பொழுதே போலீஸ்க்கு ஒரு அனானிமஸ் போன் கால் வருது அந்த போன் கால்ல நீங்க மூன்று மணி நேரமா தேடிட்டு இருக்கிற ஜெசிகா ரொம்ப தூரத்துல எல்லாம் இல்ல ஜெசிகாவுடைய வீட்டுல இருந்து கொஞ்ச தூரத்துல தான் இருக்கா கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போன் கால் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது சோ வீட்டுக்கு வெளியே விளையாட போன ஒன்பது வயதான ஜெசிகாக்கு அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு போலீஸ் இந்த கேஸ் எப்படி டீல் பண்ணாங்க கண்டிப்பா எல்லா பேரண்ட்ஸுமே பார்க்க வேண்டிய ஒரு கேஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீ கோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீ கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் போலீஸ் பல நேரங்கள்ல கிரிமினல்ஸ பார்த்த உடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணிருவாங்க அதுக்கு காரணம் ஒருத்தங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் வச்சு அவங்கனால எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் இது எல்லாத்தையுமே பாடி லாங்குவேஜ் உடல் மொழி மூலியமா அப்படியே கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான நபரா இருக்கிறதுக்கு பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படியான பாடி லாங்குவேஜ பத்தி நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி உங்களால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணவும் முடியும் அதே நேரத்துல நீங்க உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் பெர்ஃபெக்டா வெளிப்படுத்தவும் முடியும் அததான் பாடி லாங்குவேஜ் அப்படிங்கற இந்த புக்ல சொல்லிருக்காங்க இது ஆடியோ ஃபார்மேட்ல குக்கே ஃபார்ம்ல இருக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங்கா ஆச்சரியமாவும் இருக்கும் அவசியமா கேட்டு பாருங்க நியூ இயர் வர போகுது கண்டிப்பா எல்லாருமே நியூ ரெசல்யூஷன் எடுப்பீங்க அதுல போன் அடிக்ஷன் இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் மாதிரியான தேவையில்லாத ஸ்கிரீன் டைம் குறைக்கணும் அப்படினு ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுங்க பிகாஸ் நான் அத தான் எடுத்துர்க்கேன் அதுல தான் தேவையில்லாம என்னுடைய நேரம் எல்லாம் செலவாயிட்டு இருக்கு அதுக்கு பதிலா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க கூடிய ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்ல நீங்க போக்கஸ் பண்ணலாம் கண்ணுக்கு ரெஸ்ட் காதுக்கு கிஃப்ட் குக்கே எஃப்எம்ல இயர் அண்ட் சேலா தமிழ் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க கூப்பன் கோட் ஆப்புடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்ட் கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் தேவையானவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப அவங்களுக்கு வந்த அந்த அனானிமஸ் போன் கால் எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு செக் பண்ணி பாக்குறாங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பெட்ரோல் பங்க் பே போன்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க சோ போலீஸ் அந்த பே போன் கிட்ட போய் செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அங்க வேற யாருமே இல்ல அதே போல போன் பண்ண அந்த நபர் பேசும் பொழுது வாய்ஸ் ரொம்பவே கிளியரா கேட்கல ஸ்டாட்டிக் நாய்சஸ் ஓட கேட்டிருக்கு கிரைம் சீன் இன்வெஸ்டிகேட்டர் ஆன டியானா டிமன்சி உடனடியா அங்க போய் பாக்குறாங்க அந்த ஏரியாவை சுத்தி சர்ச் பண்ணும் பொழுது அந்த நபர் கால் பண்ண அந்த இடத்துல இருந்து கரெக்டா அரை கிலோமீட்டர் தள்ளி ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத ஒரு செக்லூடட் ஏரியால ஒன்பது வயது ஜெசிகா உடைய இறந்த உடல் கண்டுபிடிக்கப்படுது
ஜெசிகா உடைய இறந்த உடல் ஒரு கார்பேஜ் பேகால பாதி கவர் பண்ணப்பட்ட நிலைமையில இருந்துச்சு பக்கத்துல ஒரு கண்ணாடி மற்றும் சில மேகசின்ஸும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு இதே நேரத்துல ஜெசிகா உடைய அம்மாவோ தன்னுடைய பொண்ணு இப்ப எங்க போயிருப்பாளோ அவளுக்கு என்ன ஆயிருக்குமோ அப்படின்னு ரொம்பவே பதட்டத்தோட ரொம்பவே பயத்தோட உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்புறம் போலீஸ் ஆபீசர் அவங்களுடைய வீட்டுக்கு போய் உங்களுடைய பொண்ணு நாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தயங்கி இருக்காரு அப்பவே ஜெசிகா உடைய அம்மாவுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சு போகுது தன்னுடைய ஒன்பது வயது பொண்ணு இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட்டா அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனால போலீஸ் அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த சமயத்துல அதை ஏத்துக்கவே முடியல அப்படின்னு இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு பேரண்ட்ஸுக்குமே இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வரவே கூடாது அப்படின்னு ஜெசிகா உடைய பேரண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப போலீஸோ அங்க கிரைம் சீன்ல ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடைக்குமோ அப்படின்னு செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்க ஜெசிகா போட்டிருந்த ட்ரெஸ் எல்லாமே அப்படியேதான் இருந்திருக்கு ஆனா அவளுடைய ஒரு ஷூ மட்டும் மிஸ் ஆகி இருந்திருக்கு கிரைம் சீனை பார்த்து போலீஸ் என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா ஜெசிகா கண்டிப்பா இந்த இடத்துல கொல்லப்படல வேற எங்கேயோ கொல்லப்பட்டு இங்க வந்து போடப்பட்டிருக்கா பிகாஸ் ஜெசிகா உடைய இடது தோல்பட்டியில டிராக் மார்க்ஸ் அதாவது இழுத்துட்டு வரப்பட்டதற்கான அடையாளங்கள் இருந்திருக்கு மேலும் ஜெசிகா உடைய இறந்த உடலுக்கு கீழையும் மேலையும் சில ஐட்டம்ஸும் போடப்பட்டிருக்கு சோ கில்லர் ஜெசிகாவ வேற எங்கேயோ தான் கொலை பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படி கிரைம் சீனை செக் பண்ணும் பொழுது அங்க ஒரு டயர் மார்க்ஸ் இருக்கிறத போலீஸ் நோட் பண்ணி அதை போட்டோஸ் எடுத்துட்டு பிளாஸ்டர்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது அந்த டயர் மார்க்ஸ பிளாஸ்டர்ஸ் போட்டு அச்சு எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ அட்டாப்சி பண்றதுக்காக அந்த கார்பேஜ் பேகோட ஜெசிகா உடைய இறந்த உடல் எடுத்துட்டு போகப்படுது போலீஸ் உடைய முதல் சந்தேக வட்டத்துக்குள்ள வந்தது ஜெசிகா உடைய பேரண்ட்ஸ் மற்றும் ரிலேட்டிவ்ஸ் பிகாஸ் வீட்டுக்கு வெளியில விளையாடிட்டு இருந்த ஜெசிகாவ யாருக்குமே சந்தேகம் வராத மாதிரி கில்லர் எப்படி கூட்டிட்டு போயிருக்க முடியும் அப்படின்னு போலீஸ் ஜெசிகாவோதான் போலீஸ் திங்க் பண்ணாங்க அப்பதான் ஜெசிகா உடைய அப்பாவான கெவினுடைய கார்ல நிறையவே கார்பேஜ் பேக்ஸ் இருக்கிறத போலீஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த கார்பேஜ் பேக்ஸ் பாரன்சிக்கு அனலைஸ் பண்றதுக்காக அனுப்பி வைக்கப்படுது அதே நேரத்துல இறந்து போன ஒன்பது வயதான ஜெசிகா உடைய அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்டும் வெளியே வருது ஜெசிகா உடைய தொண்டை பகுதியில மற்றும் வாய்க்கு உள் பகுதியில சில சிராய்ப்பு காயங்கள் இருந்திருக்கு விச் மீன்ஸ் கில்லர் ஜெசிகா உடைய கழுத்த நெரிச்சோ அல்லது ஜெசிகா உடைய வாய பொத்தி மூச்சு திணறல் ஏற்படுத்தியோ கொலை பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் சொல்லுது மேலும் ஜெசிகா உடைய வயிற்றில் இருக்கிற ஃபுட்டை வச்சு பார்க்கும் ஜெசிகா கொலை செய்யப்படுவதற்கு சில நிமிடங்கள் முன்னாடிதான் பர்கர் சாப்பிட்டிருக்கா அப்படிங்கறதும் தெரிய வந்திருக்கு ஜெசிகா உடைய உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த கார்பேஜ் பேக்ல எந்த ஒரு பிங்கர் பிரிண்ட்ஸும் கண்டுபிடிக்க முடியல அதே நேரத்துல கிரைம் சீன்ல கிடைச்ச அந்த கார்பேஜ் பேகும் ஜெசிகா உடைய அப்பாவான கெவினுடைய கார்ல கிடைச்ச கார்பேஜ் பேகும் வேற வேற அப்படிங்கறத போலீஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க சோ ஜெசிகா உடைய பேரண்ட்ஸ் இப்ப சஸ்பெக்ட் லிஸ்ட்ல இருந்து எலிமினேட் பண்ணப்படுறாங்க இப்போ ஜெசிகா உடைய ட்ரெஸ் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்த ஃபாரன்சிக் டீம் அதுல ஹேர்ஸ் ஃபைபர்ஸ் மாதிரியான சில மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கிறத நோட் பண்ணி அதையும் செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுலதான் கில்லர் பத்தின ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு தகவல் கிடைக்குது ஜெசிகா உடைய உடல்ல கிடைச்ச அந்த மெட்டீரியல்ஸ்ல ஒன்னு ஹியூமன் ஹேர் சோ அது கண்டிப்பா கில்லரோடதா தான் இருக்கணும் இன்னொன்னு ரெண்டு டிஃபரெண்டான ஃபைபர் மெட்டீரியல் மாதிரி இருந்திருக்கு சோ அது மேபி கில்லருடைய கார்ல அல்லது வீட்ல இருக்கிற ஃபுளோர் மேட்ல இருந்து வந்ததா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா ரெண்டுமே ஒன்னுக்கு ஒன்னு டிஃப்ரெண்டா இருந்ததால ஜெசிகா ரெண்டு டிஃபரெண்டான லொகேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போகப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிறது உறுதி செய்யப்படுது இது மட்டும் இல்லாம ஜெசிகா உடைய ட்ரெஸ்ல நிறைய இடங்கள்ல அனிமல் ஹேர்ஸ் இருக்கிறத நோட் பண்றாங்க அதை செக் பண்ண ஃபாரின் அது ஒரு நாயுடைய முடி அப்படிங்கறது மட்டும் இல்லாம அது சர்பை அப்படிங்கிற ஒரு டாக் பிரீடுடைய ஹேர் தான் அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்துறாங்க இப்ப 
அப்ப போலீஸ் பே போன்ல இருந்து அவங்களுக்கு வந்த அந்த அனானிமஸ் கால அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அதுல கில்லருடைய வாய்ஸ் கிளியரா கேட்காம சில ஸ்டாட்டிக் நாய்சஸ் இருந்திருக்கு இப்ப போலீஸ் அந்த ஆடியோ டேப்ப நாசா கிட்ட அனுப்பி நாசா ஸ்பேஸ்ல இருந்து வர்ற ஆடியோ டிரான்ஸ்மிஷனை எப்படி கிளியர் பண்ணுவாங்களோ அதே டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி இந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டையும் கிளியர் பண்ணி தர சொல்றாங்க இப்ப அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ஆடியோ டேப்ப ஜெசிகாவுடைய அம்மா கிட்ட இந்த வாய்ஸ நீங்க எங்கேயாவது கேட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு பிளே பண்ணி காமிக்கிறாங்க அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்ட கேட்ட ஜெசிகாவுடைய அம்மாவோ அத கேட்ட அடுத்த செகண்டே ஓ மை காட் அப்படின்னு கத்தி இருக்காங்க ஜெசிகாவுடைய அம்மாவிற்கு இந்த குரல் ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலுமே மேலும் பல முறை அந்த ஆடியோ டேப்ப கேட்ட அவங்க இது த காய் வித் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த நபருடைய பெயர் டக்குன்னு ஞாபகம் வரல ஆனா அவன் இவங்களுடைய நெய்பர் தான் இப்ப போலீஸ் அந்த நபர் யாரு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது முப்பத்தி ஐந்து வயதான ஜேம்ஸ் எட்வர்ட் குரூ இவனுக்கு கல்யாணம் ஆகி அவனுடைய ஒய்ஃபோட தான் அங்க வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்கான் அவனுடைய ஒய்ஃப் ஒரு நர்ஸா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இவன் எந்த ஒரு வேலைக்குமே போகாம வீட்டில் இருக்கிற வேலைகளை செய்யறது டெய்லியுமே அவனுடைய நாய் பம்கின வாக்கிங் கூட்டிட்டு போறது அப்படின்னு இருந்திருக்கான் பாரன்சிக் டீம் கண்டுபிடிச்ச மாதிரியே அவனுடைய நாய் பம்கின் ஷார்பே அப்படிங்கிற டாக் பிரீட் தான் போலீஸ் இப்ப அவங்க கிட்ட போய் விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அவனும் அன்னைக்கு ஈவினிங் ஜெசிகா வெளியே உட்காந்துட்டு இருக்கும் பொழுது நான் அந்த சைடா என்னுடைய டாக வாக்கிங் தான் கூட்டிட்டு போனேன் அப்ப ஜெசிகா கூட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்தனே தவிர எனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் போலீஸ் அவனுடைய வீட்டுல இருந்த காரை சர்ச் பண்றாங்க கார்க்குள்ள பர்கர் வாங்கினதுக்கான ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் உடைய ஒரு சின்ன கவர் ஒன்னு இருந்திருக்கு எஸ் இதுவுமே ஃபாரன்சிக் சொன்ன மாதிரியே ஜெசிகாவுடைய வயிற்றுல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அதே ஃபாஸ்ட் ஃபுட் தான் அப்பதான் போலீஸ் இன்னொரு ரொம்பவே முக்கியமான விஷயத்த நோட் பண்றாங்க அவன் தன்னுடைய காருடைய நான்கு டயரையுமே புதுசா போட்டிருக்கான் அதுவும் ஜெசிகா இறந்து அடுத்த நாளே புதுசு மாத்திருக்கான் விச் மீன்ஸ் கிரைம் சீன்ல போலீஸ் டயர் மார்க்ஸ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் அத மறைக்க இவன் புது டயரை மாத்தி இருக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே விட முக்கியமா அவனுடைய வீட்டுக்குள்ள ஜெசிகாவுடைய உடல் போட்டு வச்சிருந்த அந்த கார்பேஜ் பேக் உடைய சேம் பிராண்ட் சேம் சைஸ் எக்ஸாக்டா அப்படியே இருந்திருக்கு மேலும் ஃபாரன்சிக் டீம் ஜெசிகாவுடைய ட்ரெஸ்ல கண்டுபிடிச்ச வெளியேறியாக்கு <laughs> ஜெசிகாவும் அந்த டாக் கூட விளையாண்டுட்டே வாக்கிங் கூப்பிட்டு அப்படியே நடந்து போக ஆரம்பிச்சிருக்கா இப்ப அவன் ஜெசிகா கிட்ட உனக்கு பர்கர் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி கார்க்குள்ள உட்கார வச்சு கூப்பிட்டு போயிருக்கணும் கார்ல உட்காந்துட்டு ஜெசிகா அந்த பர்கரை சாப்பிடும் போது இவன் கார அவனுடைய வீட்டுக்கு ஓட்டிட்டு போயிருக்கான் வீட்டுக்குள்ளவா வீட்டுல டாக் கூட கொஞ்சம் விளையாண்டுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி ஜெசிகாவ வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிருக்கான் அப்பதான் அந்த பம்கின் அப்படிங்கிற செர்பை டாக் கூட ஜெசிகா கொஞ்ச நேரம் விளையாடி கான்டாக்ட்ல இருந்திருக்கணும் அந்த சமயத்துல தான் அந்த நாயுடைய முடி மேலும் அந்த வீட்டுடைய ஃபுளோர் மேட்ல இருந்த ஃபைபர் அப்படின்னு இது எல்லாமே ஜெசிகாவுடைய ட்ரெஸ்ல ஒட்டி இருக்கு அப்புறமா என்ன காரணத்துக்காக அப்படிங்கிறது போலீஸ்க்கு கிளியரா தெரியல ஜெசிகாவ அவன் கழுத்த நெரிச்சோ அல்லது வாய பொத்தியோ மூச்சு விட முடியாம பண்ணி கொலை பண்ணிருக்கான் அப்புறமா ஜெசிகாவுடைய இறந்த உடலை அவன் வீட்டில் இருந்த கார்பேஜ் பேக்ல போட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஏரியால வீசிட்டு பெட்ரோல் பங்க்ல இருந்த பே போன்ல இருந்து போலீஸ்க்கு கால் பண்ணி சொல்லியிருக்கான் கோர்ட்ல கடைசி வரைக்குமே தனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்திருக்கான் ஆனா இவனுக்கு எதிரான ஆதாரங்கள் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததால கோர்ட் இவனுக்கு நாற்பது வருடங்கள் சிறை தண்டனை வித் அவுட் பரோல் அப்படிங்கிற தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கு திறமையான இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசர்ஸும் ஃபாரன்சிக் டீம் மட்டும் இல்ல அப்படின்னா இது கண்டிப்பா சாத்தியமே ஆயிருக்காது எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் அப்
ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேயே அப்பிருந்த டெக்னாலஜியை வச்சு ஃபாரன்சிக் டீம் இவ்வளோ வேலைகளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபாரன்சிக்கில் டெக்னாலஜி எவ்வளோ அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி பாருங்க நம்ம சேனலில் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் நைன்டி பர்சன்டேஜ் குழந்தைகள் செக்ஷுவல் அபியூஸ் பண்ணப்படுவது தெரிஞ்சவங்களால தான் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுது அதாவது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொந்தக்காரன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இவங்களால தான் அதிகமான பெண் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ எப்போவுமே பேரண்ட்ஸை தவிர வேற யாருக்கிட்டையுமே நம்பி குழந்தைகளை விடாதீங்க ஸோ டியர் எஸ்டிஐ ஹெச்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இந்த கேஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஃபாரன்சிக் டீம் இந்த கேஸை கண்டுபிடிச்சது பத்தியும் நெய்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்களால பெண் குழந்தைகளுக்கு நடக்கிற இந்த செக்ஷுவல் அபியூசஸ் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் இப்ப வரைக்கும் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஆனா இன்னும் லைக் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க நிறைய பேர் வீடியோ பாக்குறீங்க ஆனா லைக் பண்றது இல்ல இப்ப வரைக்கும் வீடியோ பாத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க இந்த வீடியோவை ஒரு அவேர்னஸ்க்காக உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்